Ito yung uh, gusto kong i-update or ibigay sa inyong impormasyon. Palagay ko pati kayo ay maaring nagtataka rin o kayo ay maaring naghahanap din katulad ko at ang channel na ito, Mike Abe Opinions. At uh, ito po ay kaugnay sa ating mga politiko sa national and local. Okay? Alam po ninyo, sa isang demokrasya at isang bansang nagkakaisa sa ilalim ng saligang batas, mahalaga ang boses ng mga national opisyal ng bansa, hindi lang Office of the President or Executive Department. Yung, di bali ho, yung judicial body kasi ibang level sila. Okay? Yung issue lang po ng ng ating mga legislator at mga local executive. Siguro pwede rin ang judicial under the law, magpaliwanag sila kung dahil doon sa batas na ating pinaglalaban na atin ang West Philippine Sea Exclusive Economic Zone. Siguro may karapatan din kung gusto magsalita ang Korte Suprema para maliwanagan ng taong bayan na meron talagang batas na nagsasabi atin ang West Philippine Sea. Ang napapansin ko lang po, iilan sa mga sa Senado. Unahin ko muna ang Senado. Si Senator Subiri at iinan lang na kasamahan niya dyan na talagang active. Nandiyan si na J.B. Ejercito at yung iba pa. Pero parang minority lang sa kanila yung nagsasalita tungkol sa West Philippines. Bakit yung iba ayaw manindigan? Bakit yung iba ayaw magsalita? Wala ba kayong pakailan? Anong iyong pinatatakot, mga Senador? Ay ang ating administrasyon nanindigan na. Ang military, Coast Guard, Department of Defense at Office of the President matagal lang naninindigan from day one sa ilalim ng Marcos administration na ilaban sa China at kontinahin itong ginagawa ng China dahil illegal. Eh bakit yung ibang senator eh wala kang marinig? Yung ibang mga kakampi pa, bakit kayo ganon? Sa kongreso ganon din. 312 o 360 ng congressman. Mabibilang mo lang sa kamay ang nagsasalita dyan. Tahimik ni sila. Parang dead ma lang. Alam nyo ang magagawa ng Kongreso at Senado sa aking opinion. Yung gumawa kayo ng isang resolusyon na inyong pagtibayin na nagdideklara ng suporta sa ginagawa ng ating Pangulo at ng ating militari, malaking bagay yun. May pinanghahawa ka na ang taong bayan at ang gobyernong ito na suportado ng Senado o Kongreso. Maaring joint resolution o magkaibang resolusyon Iba yung resolusyon ng Congress, resolusyon ng Senado na nagdi-declare ng suporta sa ating Pangulo. Bakit wala man lang ni isang senador at congressman nakaisip niya? Mahilig kayo sa investigasyon and legislation o tatrabaho niyo yun. Pero alam na alam naman ninyo ang nangyayari. Alam na alam niyo ang harassment na ginagawa ng China. Buhay na nga ang nakataya ng ating mga Navy at Coast Guard. Bakit hindi man lang kayo kung mag-declare ng suporta? Kung hindi man individual na katulad ng ginagawa ni Sibiri, tahasang kinukondina at pumuposisyon, okay yun. Pero yung resolusyon, mahalaga pong merong resolusyon na galing sa isang sa kapulungan ng Senado at Kongreso na nagdideklara ng support para na ipakikita natin sa buong mundo na hindi lang Executive Department ang naninindigan dito. Kasi makakarating sa China, makakarating sa buong mundo ang mga resolusyon kaya paano kala ko at sinasabi ko. Hindi po masama yan sa halip maganda yan. Na ipapakita natin sa buong mundo na ang legislation, ang mga institusyon ng ating pamahalaan ay sumusuporta sa Executive Department. Hindi po yan pangihimaso. Hindi po yan paglabag sa separation of power ng three branches of government, Executive, Legislator at Judicial Body. Hindi po paglabag yan. Sabi ko naman sa inyo, bawal silang magsapawan pero pwede silang mag-coordinate, pwede silang mag Mag-meeting, pwede silang mag-suporta sa isa't isa. At yun ang pinakamalakas na suporta. Na kung ang resolution ay majority ng senador pipirma doon, magdeklara ng support, majority ng mga senador sa 312 senador, ano congressman, ay pipirma sa resolution na nagdideklara ng support sa Pangulo. Malaking malaking bagay po yun. O baka naman kayo tahimik, mayroon kayong mga business na pinangangalandakan, na kapartner nyo, mga Chinese or kayo ay may mga political interest, yan po yung masama eh. Para maiwasan ang pagdududa ng personal and political interest ninyong mga politiko, kumilos naman kayo at gumalaw kayo. Ikararangal ko bilang mamamahayag, bilang Pilipino, kapag nakita natin mayroong gumalaw. Isipin mo, dalawang put, apat na senador, wala nakaisip niya. 316 o 312 na congressman, wala rin. Ano yun? O ito pa, sa local government. 
Yung sa, alam nyo, may samahan ng merong liga ng mga governor sa Pilipinas. Buong Pilipinas yan. Liga ng mga vice governor sa Pilipinas. Liga ng mga city mayor sa Pilipinas. Liga ng municipal mayor sa Pilipinas. Uh, consular, consular League of the Philippines. Ang dami ho ng asosasyon ng lokal. Hindi wala man lang ho tayo narinig ng mga resolution man lang. Alam nyo, yung mga resolution yan, yan ang magdideklara ng suporta ng inyong organization sa ating pamangala, pamahalaan dahil ginagawa yung paninindigan sa West Philippines. Wala man lang nakaisip sa inyo. Why? Why? Mga politician, matatalino kayo. Alam ko, meron din kayong paninindigan. Pero bakit wala nakaisip sa inyo ng gano'n? Hindi po kayo maghihirap dahil sasama kayo sa resolusyon. Wala namang mawawalang malaki siguro sa inyo kung wala kayong interest sa China kung kayo sasama niya sa mga resolusyon niya. Alam niyo, pag nakatanggap ng ganyang klaseng suporta sa magita ng resolusyon, black and white po yun. Ibig sabihin, pinagkasunduan niyo, pinirmahan niyo, nagkakaisa kayo. Nakalagay doon sa resolution yung whereas eh, kung ano-ano mga nakalagay doon ng pagsuporta. Tataas ang moral ng presidente as commander-in-chief. Tataas ang moral ng lahat ng military, Department of Defense, National Defense, at Philippine Coast Guard. Nataya na ang buhay. Doon nakita niyo ang huling balita, nabaltaan na ba ninyo? Meron pong barkong, tayong bagong barkong itinilaga sa West Philippine Sea, tinangkang harangin kahapon ng barkong pandigma ng China. Hindi na ho Coast Guard. Hindi na ho Coast Guard to Coast Guard ito. Barko ng Philippine Navy, tinangkang harangin ng barko ng China, armado, ano, uh, hindi na ho Coast Guard, barko ng Army, People's Liberation Army, sabi ng Department of National Defense at Military kahapon nang nangyari yan. So, kay, please lang po, mga politician mula sa Senado hanggang sa mga konsilor sa buong bansa, local and national. Mag-declare naman kayo ng suporta. Sana, ni isa sa inyo. Libo yan eh. May mga siguro, yung mga isang libo, hindi lang. Uh, libo yung mga binabagit nating mga local, official, senador, congressman, national. Eh, wala malang ni isa sa kanyang nakaisip ng ganun. Naghihintay na lang kayo. Sa ngayon po ay kailangan kailangan ng ating administrasyon at ng militar ang suporta ng taong bayan ay mayroong taong bayan pro-China pa. So sana kayo po ng mga local official, ah, kasama ng mga senador at congressman, kayo po ay pinapasweldo ng taong bayan. Magpakita naman po kayo ng katapatan. Magpakita naman po kayo ng prinsipyo. Magpakita naman po kayo ng totoo at tunay na pagmamalasakit sa ating bayan. Yun lang po. Hindi ko kayo inuutusan pero sinasabi ko lang. Kung gagawin nyo, napakaganda niya. Kung hindi, hindi ko rin alam kung bakit ayaw nyo gawin. Wala namang mawawala. Mali ba na lang? Meron kayong business and political interest na kaalyado nyo yung China. Yun lang. Eh ngayon, hindi kayo gumagalaw, kaya nakakaduda. Please lang po, tulungan natin ang mga Pilipinong nagmamahal ng totoo.